Namaskar. Welcome back to this broadcast of Chaitanya Academy. Today we're celebrating together day 16 of our Kartik Brata. And today is Sri Govardhan Anukut Mahotsava. Hare Krishna, приветствуем вас всех снова. Сегодня мы отмечаем 16 день Kartika Vrata и также празднуем Anukuta Mahotsava. Nama Shrestha Manamapi Sachiputam Atra Sarupam Rupam Tasya Kratyamuri Purim Maturim Goshtuatim Radha Kundamagibaram Oh, Radhika, Amadavasam, Pratoyasa, Pratita Kripaya, Sri Guru Tam Natosmi, Guru Ve Gaura Chandraya, Radhika Itadali, Krishnaya, Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namonama, Anandali Lamaya Vigrahaya He Mabadi Bits Chabi Sundaraya Tasmai Mahaprahi Marasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Sumurili Manora Radikaras Kamama Kripanite Sopriya Charna King Kurim Kuru Tavaivas me, Tavaivas me Najibami Tayabana Tivikaya Devi Tum Nayama Charantakam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnu Par, Ashto Tarasatasi Rupa Nuga Charivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters, Vaishnavas and Vaishnavis around the world, Vanchakalpa Tarugascha, Kripa Sindhu Bhavacha, Putitanam Pavanipyo, Vaishnavipyo Namo Nama. By the course of mercy of Sri Guru and Goranga, yesterday, we celebrated the Deepavali festival and we began to hear about the pastimes of Sri Krishna leading up to uh, the day of the Anukut Mahotsava. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги вчера мы праздновали Дипавали и мы слушали катху про праздник Дипавали и также про Анакута Махотсаву. So Deepavali took place on the Amavasya, the dark moon night. Then the next day on the Pratipada, uh, see Krishna directed all the bridge basses in the performance of three Vida Karma, three uh, activities of the worship of cows, brahmanas and Giriraj Govardhan. На следующий день, в первый лунный день Пратипаду, под руководством Кришны, Браджа Баси провели три Вида Карму. Они почтили коров, then, uh, when the festival was complete and the parakrama of Govardhan was complete, all bridge buses they spent the night there camping at the place of the Yagya Mandap. После этого долгого потрясающего праздника Нукуда Махотсавы все Браджабаси остались ночевать на той площадке, где проводились ранее Яги. The next morning was Bratri Dvitya, uh, that is uh, Brother's Day. На следующий день наступило Двитя Титхи, второй лунный день. Это был день братьев. In those days, Yamuna River used to flow uh, quite close to Giraj Govardhan. They all went and took bath in Yamuna. 
and worship Jamuna Devi. В то время, когда проходили прокат Лилы Кришны, Ямуна протекала близко от Гирираджа Гавардана, и все Браджабаси пошли приняли омовение в Ямуне. Because if one worships Jamuna on Brother's Day, then her brother Yamaraj, the Lord of Death, will be um, very favorably uh, bestowed, uh, disposed towards you, and uh, you will become free from death. Омовение в Ямуне важно брать три двитью, потому что она сестра Ямараджа, поэтому все считают, если принять омовение в Ямуне, то она будет благоволить человеку и также будет благоволить этому человеку Ямараджу, ее брат. And uh, on that day, uh, brothers uh, visit their sisters' homes and give them gifts, and sisters feed their brothers uh, preparations they've cooked and feed them with their own hands. По традиции, братья в этот день навещают дома своих сестер, сестры готовят еду, кормят прямо из руки братьев, а братья дарят им подарки. Then everyone returned to their homes. И затем все вернулись в свои дома. Then the next day came, and that is, uh, will be uh, relation, in relation to us now, that will be tomorrow, that is the um, Tritya. Затем наступила третья титхи, то есть для нас это уже будет послезавтра. Today is Pratipada. Потому что для нас тут сейчас Pratipada, потом завтра Pratipada. Then tomorrow, Tritya, and then Tritya. So on that Tritya day, Indra, he had terrible ear ache. В этот день, в третью, у Индры жутко болело ухо. And the physicians of the heavenly planets, the Ashwini Kumars, examined him, and they told him, "Oh, the cause of your earache is a very big festival that has taken place down on Earth." Его придворные врачи осмотрели его ухо и доложили ему, что ваше высочество причина вашей боли в ухе это праздник, шумный праздник, который идет на Земле. That means the big kirtan, all the singing and dancing that Brijbasis did during the Anukut Mahotsav. That was the cause of the pain of Indra. То есть по по диагнозу Ашвини Кумаров оказалось, что ухо у Индры болит из-за того, что Браджабаси сильно громко поют на земле. So when Indra Dev came to know that his yearly scheduled puja by the residents of Braja had uh, been cancelled and instead they worshipped uh, a mountain, then Indra became very upset. Когда Индра узнал о том, что ежегодный праздник в его честь его Индра Пуджа была отменена. И вместо поклонения ему Браджабаси осмелились поклоняться какой-то горе. Индра пришел в ярость. Кришна is uh, very psychological in every activity that he does. So he has um, insulted Indra by lifting up the mountain uh, because Indra in ancient times had enmity with mountains. Mountains used to have wings and they would fly here and there, but Indra cut off the wings of the Uh, mountains with his thunderbolts, and so they could not move anymore. Krishna, потрясающий психолог, он знал, как выбесить Индру, и Krishna поднял Гирирадж Гавардан в воздух. Почему? Потому что в древние времена Индра сильно враждовал с горами, потому что горы раньше летали, у них были крылья, они повсюду перемещались. So for Krishna to stop the puja of Indra and instead worship uh, a member of his Uh, all the enemies oh this was uh, extremely provoking for Indra. И Индра потом обрубил крылья всем горам, то есть он враждовал с ними. И для Кришны перевести всё внимание и почтение на лютого врага Индры на гору, это было, ну, ловким таким психологическим трюком. So trembling with anger, Indra said, "Bachalam balisham stab Агьям пандитаманинам Кришнам матьям упасритья гопамей чакро апрям. The meaning is this Krishna, this little boy, he is vachalam, he is just talkative. То есть Индру бросила в дрожь от ярости от происходящего. Он сказал, да этот мальчишка, он вачалам, он болтун. Балишам, he is childish. Вообще ребенок глупый. Stop them. He is a very uh, proud and impudent. Наглый, дерзкий мальчишка. Агьям, mm. he is a foolish. Глупый. But Pandita Maninam, he thinks himself to be a very great scholar. Но мнит себя таким умным ученым, пандитом. Mm. So Krishna Matama Pasritya, Gopu Mechakar Apriyam. Oh, these mm, villagers, these cowherd people, by taking shelter of him, a mere mortal, 
instead of me, the king of the demigods, they have displeased me immensely. Эти пастухи, послушав этого смертного, этого глупого ребенка, вместо того, чтобы почитать меня, они меня в этот раз довели до бешенства. Mm -hmm. In this way, uh, Indra thought he had very expertly criticized Krishna. Indra думал, что он очень хорошо прошелся по Кришне вот этими словами. But you should know that this Harinam Sankirtan, this is not just some uh, uh, slogan or uh, dogma or um, our party line, but rather the glorification of the Supreme Lord is the eternal occupation of all existence. Вы должны понимать, что Харинама Санкиртана – это не просто у нас какой-то девиз, догма, в которую мы верим, какая-то наша политическая э, линия, которую мы гнем. Харинама Санкиртана mm – -hmm. это вечная реальность всей mm -hmm. Вселенной, это первичная задача всей Вселенной. That means that all the creation, all the material and spiritual worlds are engaged in the glorification of Krishna, only those who are, who are pure-hearted and enlightened are aware of this. And those who are in ignorance, they are not aware of this fact. Все материальные вселенные и духовный мир, все бытие занято воспеванием и прославлением имен Господа. Только духовные люди это осознают, они делают это осознанно. А невежды делают это неосознанно. So although Indra, he was trying to criticize Krishna, but actually that is not the nature of reality. And the glorification came from his lips. And Saraswati Devi, the goddess of learning, took those words and worshipped Krishna with them. Indra пытался высказать какие-то нелестные слова в адрес Кришны, но Saraswati Devi, богиня речи, она не дозволила нехороших слов в адрес Кришны. So first he called Krishna Vachal, which one meaning is talkative, but another meaning of Vachal is Veda Pravartaka, one who speaks in accordance with the Vedas. Он назвал Кришну Vachal, то есть болтливый, но одно из значений слова «ваджал» – это веда правартака, тот, кто рассказывает ведические знания. Индра said, Krishna is Balisha. He meant, or oh, Krishna is childish. But the, another meaning of the word, word Balisha means Shishu Prai Garvashunya. That means just as a small child is free from uh, artificial airs and graces, thinking that he is a very great person. So in the same way, Krishna is very childlike and free from any pride. Затем он назвал его Балишам, то есть ребенок, инфантильный. Like an innocent boy. Но одно из значений Балиша – это шишу, шишу прайгарва шуня, что mm -hmm. Кришна свободен от всей гордыни, он, он чистый просто как ребенок. So then he said Krishna is a stabda. Uh, that's usually used for a proud person. Stabda means uh, not moving like a pillar. Он назвал его стабдой, то есть упрямцем, гордецом. Because a pillar never bows down to anyone. Стабда это как колонна, она никогда не, на, не, не склонится ни перед кем. But here it means, oh, that Krishna does not need to bow down to anyone because he is supreme worshipful Lord, all should bow down to him. Но для Сарасвати стабда означает, да, он колонна, ему нет нужды, ему кланяться кому бы то ни было, все ему кланяются. Mm -hmm. And agya, agya means ignorant, or it can mean, mean ashesh rupengya, one who has unlimited knowledge, or that person uh, uh, in relation to whom no one knows more than him. Agya, то есть невежда он его назвал, неучем, но одно из смыслов агья это, агья из вишеш, ашеш, ашеш, что он настолько разумный, что все склоняются перед его знаниями. Mm -hmm. So then, Indra said, Pandita Maninam, that he, Krishna thinks that he is a learned scholar. Также он сказал, Pandita Maninam, что он возомнил себя великим пандитом. Mm -hmm. But it really means, Pandita Maninam, he who is respected by all learned persons. Но истинный смысл, это Pandita Maninam, тот, кому пандиты mm -hmm. выражают Почтение. And uh, Indra said Krishna is a martya, he is a mortal, not a demigod like me, he is just a mortal being of the earth. Также Индра назвал Кришну мартия, смертный, mm -hmm. что он смертный, я девата, а это просто смертный мальчишка. And that means that 
out of Krishna's bhaktavatsalya, his affection for his devotees, Krishna has manusya abhiman. That means he feels himself to be an ordinary human child out of love for his devotee. А это подчеркивает Бхакта Вацалату Кришна, так как Кришна настолько благоволит своим преданным, что движимый любовью и состраданием к ним, он испытывает манушья Абхиман, mm -hmm. действительно считает себя человеком. So then Indra, he called his uh, various servants and generals of his army. Индра созвал всех, призвал своих генералов, всех mm -hmm. своих слуг. Oh, Vayu Devas, wind gods. Богов ветра. Meg Devas, cloud gods. Богов туч. Vidyut Devatas, the lightning gods. Молнии все свои собрал. Mm -hmm. And some Bartak clouds. They are the clouds which inundate uh, the world at the time of the devastation. И призвал сам Бартак тучи, тучи, которые участвуют в пролае, в вселенском разрушении. He said, oh, some Bartak clouds, usually you destroy the whole world, but I'm just asking you now to destroy a small part of it. Go and destroy Brajamanda. Он сказал, сам Бартак тучи, вам под силу разрушить все вселенную, но сегодня ваша задача простая, я хочу, чтобы вы одну деревню уничтожили. So, on the uh, on the uh, uh, Tritya uh, day, Tritya, on the third day of the moon, the coward boys were, uh, the, and the coward men were out in the field with their cows, and suddenly there was an icy wind blasting from the north, and the sky became black like nighttime. И Индра послал всех своих слуг, все свои войска на землю, во врач. И в этот день третьи мальчики играли на улице, все было хорошо, и вдруг подул ледяной ветер, как ниоткуда. And uh, everyone thought, what is going on? Perhaps Indra has become angry. Все сразу братья насторожили, что что-то неладно. Возможно, Индра разгневан на нас. They all rushed, rushed back to the village. Все бросились с полей, стали возвращаться в дома, в деревню. Some were thinking, oh, why did we listen to that little boy, Krishna? И некоторые уже начали сокрушаться, думали, зачем мы этого ребенка послушались? Indra said, oh, Baba, oh, Peter Sri, my Krishna said, oh, oh, Peter Sri, don't be worried, because Giriraj Govardhan, He is very powerful, and he will always protect us, his devotees. Krishna стал успокаивать отца. Папа, ты не переживай, Гирадж Говардан, наш покровитель, он всегда будет защищать нас. Mm -hmm. So let's go and take shelter of him. Давай к нему отправимся за, за защитой. And uh, Krishna led all the devotees, all the residents of Braja, and all the cows who were shivering from the freezing wind, and they went and they took shelter in various caves and forests, And uh, various uh, uh, the buildings around Giriraj Govardhan. И Кришна повел за собой всех братьевасий, всех коров, все уже тряслись от холода, и он повел их Гирираджу Говардану, и там они стали прятаться под деревьями, кто-то в пещерах, кто-то в пристройках у подножия Гирираджа. And then suddenly the rain began to fall from the sky like pillars. И вдруг на братья брушился ливень. With the force of arrows. Просто как столбы воды лились на землю. Everyone was so severely tormented. Капли воды были острыми, как стрелы, причиняли боль всем, кого они касались. So at that time, Krishna thought, "Tasman mat sharanam gostam manatam mat parigraham gopaye swatmayogena so yamme brata ahita." I must give shelter to my bridge buses. И Кришна подумал, я защищу своих врачей Васи. Because they have taken complete shelter of me. Они приняли полное прибежище у меня. I am the Lord of their heart. И я властелин их сердец. And uh, they are my family members. А они мои родные, близкие, это моя семья. So I am their brother, and it is my brother, it is my vow to always protect my devotees. Поэтому это моя обязанность, моя клятва, что я всегда буду защищать своих преданных. So there and then, no one could see how it happened. But see, Krishna, he lifted Govardhan Hill on his left hand like this. И никто не, даже не заметил и не понял, как это произошло, но вдруг внезапно Кришна поднял холм Гавардан левой рукой. All bridge buses were still standing outside of the mountain in the rain. Браджабаси многие все еще стояли под проливным дождем. And when Krishna lifted up the hill, then 
all their hair stood on end like needles. И когда они увидели, что Кришна поднял Гавардан, у них волосы стали дыбом, как иголки на теле. Oh, with a very beautiful, soft voice. See Krishna from uh, deep underneath the hill. He called out, Oh, Pita Sri, Oh, Mata Sri, my honorable mother and father. Oh, all gops and gopis, come, come underneath the hill. Нежным голосом, стоя под, в глубине под Гераджем Гаварданом, Кришна стал зазывать всех. Мамочка, папочка, дорогие Браджабаси, идите сюда ко мне. So obviously they were um, apprehensive of going underneath such a huge, heavy mountain. Конечно, взрослые заколебались. У них хватало разума подумать, что это опасно идти под гору огромную. Mm-hmm. Krishna said, oh, don't think that the mountain can fall from the hand of the person who has lifted it. Krishna сказал, да вы не думаете, что гора может упасть с руки того, кто поднял ее. Mm-hmm. I am not trembling because I cannot hold the mountain. I am trembling seeing you standing out there in the cold. So quickly come underneath the mountain. Я не дрожу от слабости от того, что не могу держать его. Я дрожу, потому что я переживаю за вас, видя, что вы стоите на этом лютом холоде. Balaram began to push people and encourage everyone. Go, go underneath. Balaram стал подпихивать сзади Браджабаси. Заходите, заходите внутрь. So they all came underneath. And they began to approach Sikrishna. Sikrishna said, look, Giraj is uh, providing everything for everyone. Krishna сказал, добро пожаловать, взгляните, Гирирадж поставляет все необходимое для всех. Here under the mountain, there's a staircase of jewels going down. And there at the bottom, there is a whole village of Braja. And everything that you have in your homes, you'll find here. Посмотрите, что он приготовил для всех вас. Вон идет кристальная лестница вниз. Если вы спуститесь по этой лестнице, вы найдете там копию нашей деревни. И все необходимое там для вас есть. Все, вся одежда, все, что вы обычно используете, будет там ждать вас. The atmosphere was very fragrant and pleasant with gentle breezes and running water. Everything they needed was there. Атмосфера была очень приятной под Гирираджем. Там был приятный бриз, там... Вкусно пахло. There are so many uh, abodes, and uh, Nanda Maharaj very expertly began to allocate different bridge buses according to their status into so- society, into larger and smaller uh, types of dwellings. И там было много жилья для всех, и Nanda Maharaj в соответствии с социальным статусом стал выделять uh, разные апартаменты, разные враджавасе. All the bridge buses assembled around Krishna. И Браджабайся, смотрев все, они вернулись, подошли к Кришне. And Balaram, he was like a dancer on the stage, dancing around Krishna and getting everyone to chant and sing. А Баларам, как он заводил толпу, он там как выступал, шутил, танцевал вокруг Кришны. Кришна Говинда Говинда Гопала, Кришна Говинда Говинда Гопа, А Кришна Говинда Говинда Гопала, На Говинда. And in this way, he was dancing and indicating to Krishna. And Krishna went from holding the hill on his palm of his hand to on the side of his hand, and then onto his small finger like this. And Balaram said, "Hurry, ball!" И Баларам потанцовывал, как пел, и потом жестом дал знак, дал сигнал Кришне. Кришна повернул левую руку ребром вверх, а потом сменил руку на мизинец. И держал уже холм Гирирадж, мизинцем Баларам хлопнул, сказал, вуаля. When Krishna was holding the hill now just on his uh, small finger, all the bridge buses began to chant, jai, jai, jai. И тут раздался гул аплодисментов, все браджабаси были в восторге, кричали, jai, jai. And everyone became very ecstatic. То есть все обрадовались, расслабились. Mm-hmm. So then, after some time, Madhu Mangal came there. Через некоторое время Мадху Мангал вышел вперед. He said, "О oh, Кришна, dear most friend of the whole world, please listen to my words." Он сказал, "Кришна, друг всего мира, внимательно выслушай мои слова." Mm-hmm. I'll make you happy by using my brahmatejas. Я порадую тебя, применив свою mm-hmm. брахманскую силу, свой I will chant mantra, and by the power of my mantra, I will hold up the hill, Сейчас... so you can relax. Я произнесу мантру, и силой этой мантры я буду держать холм, mm-hmm. а ты можешь отдохнуть. Because you must be tired after holding it up for so long. 
наверняка ты уже подустал держать эту гору. Then Madhya Shoda was very worried about Christian. She said, "Oh my Lala, my darling child." Мама Ишода переживала о Кришне. Она сказала, сынок. You always act impudently because of your uncontrolled senses. For many years we were observing this yagya to Indra and now you have abruptly stopped it. And look what happened. How can one live a, a peaceful life? And if one makes enmity with the devotees. Мадхи Шода thought that Krishna was overstraining himself. And she began to massage his hand. Oh, your hand is so soft like fresh butter. Стала массировать его руку. Твоя mm-hmm. ручка такая мягкая, мягче масла. How can you bear the weight of the heavy mountain without any help or support? Я не понимаю, как ты держишь эту тяжелейшую гору вообще не без помощи, без поддержки других. Mm-hmm. So then, Madhya Shoda, she began to pray, O oh, Giraj Govardhan, if you actually are really a worshipful devata, then please give me this benediction. Мама еще достала молиться за сына. Она сказала, Гирирадж Гавардан, если ты действительно девата, то, пожалуйста, исполни мою просьбу. Become, oh, as light as air, so my son will not feel any inconvenience. Стань легче воздуха, чтобы мой сын не испытывал никакого дискомфорта. When Madhu Mangal heard Madhya Shoda chastising Krishna for stopping the Indra Yagya, then Madhu Mangal said, Oh, Mata Sri, my respectable mother, don't speak like this. И когда Маду Мангал услышал, что мама Ишода журит Кришну за то, что тот отменил Индра Яги, он сказал, дорогая, матушка, пожалуйста, не надо так говорить. What good is the an- angry Indra done to us? Only one time he was, uh, his worship was cancelled and at once he wants to kill everyone. What kind of personality is that? How is that worshipable? Зачем вы заступаетесь за этого злобного Индру? Какую пользу он нам когда-то принес? Один раз вообще за всю жизнь мы отменили его пуджу. И посмотрите, как он нам мстит, недостойный. Just look at the dazzling effulgence of Krishna. Krishna holding the hill is manifesting such astonishing sweetness. Sri Nasji Ki Jai. Я говорю, этого Индру даже девотой не считаю. Вы лучше на Кришну взгляните, посмотрите, как он сияет, когда он держит Гирадж Гавардан. And if Indra had not tried to destroy Braja, then how could we relish this sweet form of Krishna through our eyes. Если бы этот противный Индра не попытался разрушить наш врач, у нас бы не было вот этой возможности сейчас созерцать красоту вашего сына. Мадхи Шода said, О, Бату, О, Маду Мангал, how can holding a heavy weight over one's head ever be a show of sweetness? Мадхи Шода сказал, слушай, дорогой Маду Мангал, каким образом вот это, вот это, то, что Кришна таскает эти тяжести, каким образом это можно считать проявлением сладости? Rather, lifting such a heavy weight is always a cause of distress and can cause one to become disabled, completely injured. Это может его инвалидом навсегда сделать, то, что вот этот тяжелый вес держит. Just see, the curling locks of hair on Krishna's forehead have become wet with perspiration. Ты посмотри, весь его лоб взмок от пота, mm-hmm. уже все его вол- волосы взмокшие. His face has become dry. And uh, pale, like a lotus withered by the snow. Посмотри, он выглядит как лотос, который потускнел от холодного снега. Oh, how how can a mother's heart tolerate such, seeing such hardship? His hand is getting more and more red. Ты посмотри, у него уже совсем красная рука. Таких я не могу смотреть на такие аскезы своего сына. And uh, for auspiciousness, uh, Madhya Shoda was praying, "Oh, Shiva, Shiva, Shiva." И мама Ишода начала молиться Шиве. Then Krishna said, "Oh, mother, nothing can be more fun than this." Krishna said, "Mama, да успокойся, нет ничего hmm? более веселого, чем то, чем я сейчас занят." Why are you worried about me for nothing? Ты почему по пустякам тревожишься? Just see, this great mountain, Giraj Govardhan, is floating by himself in the open sky. He's levitating, hmm? so I'm not feeling any stress at all. 
And I'm just an, like an instrument here, just holding my finger here. But Govardhan himself is floating in the air. Я тебя уверяю, мне совсем не не трудно держать его, потому что он левитирует надо мной. Он легкий как перышко. Я просто тут для проформы стою. But he should have said, my dear son, that may be true. But how can you not be tired just standing there for so long? Ну, может, он и левитирует, но все равно, разве ты не устал? У тебя не не мела рука стоять так в одной позе? And I'll believe what you say about Govardhan floating in the air if he uh, if he flies above your finger and flies around in the air without you touching him. Я поверю тебе, что он действительно левитирует. Если он взлетит чуть повыше, будет левитировать уже над твоим пальцем, mm -hmm. а не на твоей руке. Madhu Mangal said to Madhu Yashoda, "Oh, don't you understand? Because I am chanting my mantras by my brahminical powers, Govardhan is floating, so Krishna is not feeling any pain. I am doing everything." Маду Мангал сказал маме, что да вы что, действительно ничего не понимаете? Вы не видите, что я произнес мантру, и сила этой мантры я держу Гавардан в воздухе. Кришна тут вообще ни при чем. Мария Шода said, you impotent one, what kind of nonsense are you speaking? Мама Ешода сказала, ты заносчивый мальчишка, что ты глупости говоришь? I'm in great anxiety over my son. Я тут в полном волнении по поводу сына. Because that's his nature. He acts independently and he doesn't care for good instructions. Yeah. And now we're in this difficult situation. Мы оказались в этой трудной ситуации вот из-за вот этой самодеятельности Кришны, его вечной самодеятельности. Mm -hmm. And all you can do is come here and make jokes about it. А ты только шутишь и шутишь. So then Nanda Maharaj, he uh, tried to pacify Yashoda Maya. Ананда Махарадж понял, что пора, наступило время успокоить жену. Oh, why are you scolding Madhu Mangal? Дорогая, ты почему ругаешь Мадху Мангала? In this world, if a person is very expert in diplomacy, then in a very difficult time, they'll try to speak something to encourage a person to keep going. Истинный дипломат всегда найдет правильный подход к любому человеку и даже в самой сложной ситуации найдет mm -hmm. что-то положительное, чтобы сказать. So, and some affectionate words go a long way to inspire someone. So, Batu, that is Madhu Mangal, he is speaking quite appropriately. And what's more, my son, Krishna, he likes the words of Madhu Mangal. He feels pleasure from hearing them. Yashoda, добрые слова всегда в цене. Поэтому не надо ругать Маду Мангала. Он шутит, он создает хорошую обстановку. И при том, Кришне нравятся его шутки. So, as the bridge buses were all looking at Krishna, then they were speaking with each other. Как завороженные, в Раджабасе смотрели на Кришну и разговаривали друг с другом. One bridge bus, he said, up until this time, we never really appreciated the sweetness and the beauty of Krishna's elegant body. Один радиовайсер сказал, до этого момента мы никогда должным образом не ценили сладость и красоту тела Кришны. It's the ornament of the entire world. Его тело – это, это украшение всего мира. Look, he's standing in a threefold bending form. Вы посмотрите, как он стоит в форме трипанга. Mm -hmm. Usually, see Krishna has three lines across his stomach, but he's reaching up on the left side. And there's no lines on the left side. Обычно у него на животике три полоски горизонтальных, но сейчас тело его настолько вытянуто, что полоски исчезли. His right heel is raised, and his left foot seems to be kissing the earth. Его правая пятка приподнята, и кажется, что левая пятка э, целует землю. His waist is very narrow, and his pitambar is uh, swinging from side to side. У него такая узкая талия, и питамбара его потанцовывает mm. из стороны в сторону. And his left armpit is very attractive beneath his strong arm. Какая красивая у него подмышка. Mm. И, и так она изящно выглядит под мощным бицепсом его левой руки. His right thumb is tucked into his red cloth around his waist on the right hand side. Смотрите, как он правой, большим пальцем правой руки mm. уткнулся в свой красный кушак. And there, there's the three lines are appearing on the left side of his belly. А вот с левой стороны видны три линии. And he's in a very merry mood as he's glancing lovingly to us on, on each side. Посмотрите, в каком он хорошем настроении, как радостно он на нас поглядывает. Mm -hmm. Another bridge bus said, oh, look, now 
Krishna is taking his flute in his right hand and holding it to his lips and he's beginning to play. Другой брат Джобаси сказал, вы взгляните, он, вы, он взял флейту в правую руку и сейчас будет играть на ней. Then Madhu Mangal said, oh my friend, don't be so bold and daring. <laughs> Madhu Mangal загрешал, дорогой друг, но ты уже так переборщил с флейтой. Don't play your flute now. Ты что, не надо сейчас на флейте играть. Because hearing the sound of your flute, Giriraj Govardhan might become so ecstatic that he falls off your hand. Если Гирирадж услышит твою мелодию твоей флейты, он может прийти в такой экстаз, что упадет с твоей руки. Because your flute has such a power that Tejovari Mridan Mita Vinemayo Yatra Tisagom Nisha as it said in the first verse of Srimad Bhagavatam, that uh, earth, water and fire all exchange their natures with each other. So when Sri Krishna plays his flute, then the water which is flowing liquid becomes stunned like stone. Когда Кришна играет на флейте, вода, которая по природе жидкая, она останавливается, перестает течь, становится как камень. And the stones on the mountains, hearing the sound of Krishna's flute, melt and flow like water. Вода становится твердой, как камень, а камни начинают плавиться и течь вниз, как вода. The other coward boy said, oh, Madhu Mangal, you're right. Один из мальчиков поддержал Маду Мангала. We uh, hope that this uh, Govardhan can hold his patience from the ecstasy of hearing Krishna's flute song. Сказал, Маду, ты, ты прав, лучше Говардану не слышать эту мелодию, потому что вряд ли он сможет сдержать свой экстаз. If Govardhan melts and becomes a river of stone, instead of protecting us, he'll destroy us all. Потому что если Говардан начнет таять и млеть, и потечет, как вода, он нас просто тут этой лавиной своей задавит всех. But I think that will not happen, one coward boy said. Because a great soul has great patience. Darya Dharana Shakti. Sometimes, oh, they may haripulate with ecstasy, but they are very grave, so they quickly regain their composure. So Govardhan, he will regain his composure. Имеет такое самообладание, умеет держать себя в руках. Даже если у него начнет проявляться экстаз, он овлад, овладает им. So then, Shamala Saki, one uh, friend, group leader from a group friendly to Radhika, she spoke to Shimati Radhika. И тогда Shamala Saki, возглавляющая Сурит Пакшу, дружелюбную группировку, обратилась к Радике. She said, oh, Radhika, your face is very beautiful. Радика, у тебя такое красивое лицо. But don't make your eyebrows dance when Krishna is holding Govardhan Hill. Но не давай своим бровям потанцовывать, пока Кришна держит холм. Because the movement of your curved bow-like eyebrows will severely agitate Krishna's mind. Потому что вот этот танец твоих бра... изогнутых бровей, которые похожи на луки, приведут вот этот танец приведет к Кришну возбуждение. And you forget where he is and what he's doing, and he may. Да его сведешь с ума, он вообще забудет о том, кто он и где он и что он делает. Because It is said that when Radhika glances at, Radhika, at Krishna, her glance is so powerful that Krishna drops his flute. So now if she glance at him and move her eyebrows, then perhaps he will drop Govardhan. Потому что взгляды Радики обладают такой силой, что взглянув на Кришну, она может э, заставить его выронить из рук флейту. И я мало переживаю, что сейчас может Кришна выронит еще Гавардан. Радика ответила Шьямале. Very shyly, looking from the corner of her eyes. Застенчиво, поглядывая из уголка глаз. Oh, Shamei, don't infuse your ecstasy into my heart. Calm, calm down and control your mind. It's very, very deep. Mm-hmm. Oh, because 
Actually, in the pastimes of uh, Radha and Krishna, the sakis of Radhika are her manobriti, the, the external manifestations of her own uh, thoughts and desires. В лилах Радхи и Кришны саки это внешнее проявление эмоций, желаний Шримати Радики, ее мановрити. So Radhika's desires to meet with Krishna actually start with the sakis. The sakis come and they speak to her. То есть вот это само желание. And they inspire her. Само желание Радики встретиться с Кришной возникает, когда саки начинает ей об этом говорить. The sakis. They nourish the pastimes, they expand the pastimes, and they taste the pastimes. То есть саки, они вдохновляют эти лилы, они создатели этих лил, они расширяют эти лилы, и они наслаждаются этими лилами. When Gopi was looking at Krishna and said, Oh, Krishna, he has very easily lifted up the king of mountains, just like a child lifts a mushroom. Одна Гопи сказала, Кришна с такой легкостью поднял uh, царя всех гор, как, mm-hmm. ри, как будто бы ребенок, который выдернул гриб из земли. And now he's standing here for days without moving. He must have tremendous patience. И сколько времени он тут уже стоит и держит этот холм? Mm-hmm. Сколько у него терпения? Then her Saki said, "O oh, Saki, uh, uh, I have a complete opposite conclusion to you." А подруга возразила и сказала, "Я думаю совсем наоборот." I will accept that Giridari, the holder of the hill, uh, has great patience if he can maintain his patience when he sees your beautiful chest. Я поверю, что Гиридари много терпения, когда увижу, что он невозмутимо сможет смотреть на твою прекрасную грудь. Then all the coward boys, they came with their sticks and they all thought, we'll all help Krishna. Тут сбежались мальчики со своими палками и стали подпирать Гавардан, решив, что пора помочь Кришне. And then Madhu Mangal said, oh, don't be afraid. With your sticks, you're just tickling Giriraj. Madhu Mangal стал успокаивать, говорит, да успокойтесь, вы не нужны ваши палки, вы просто щекочете Гириради своими палками. But don't, don't think you're the one holding up the hill. Не, не, не. Не думайте, что вы поддерживаете этот холм. So then, Madhya Shoda, some days were going by, and she was just like uh, a cow going to see her calf. И уже так прошло несколько дней, мама Ишода сильно переживала, она как корова, которая волнуется о своем теленке, все время mm-hmm. подходила к Кришне. So, oh Krishna, the day has passed, and uh, your belly is caving inwards. It's become a, a concave. Она сказала, время идет, дни идут, и я вижу, что твой живот уже прямо впадает внутрь. You must be famished. Ты, наверное, так проголодался. And you appear to be lackluster, losing your effulgence because of hunger. Мне кажется, что ты изголодался, потому что кожа твоего лица потускнела. The, the uh, belt of uh, jewels and bells around your waist is slipped down. Because you've become so skinny. Я вижу, что ты похудел, потому что твой пояс стал не спадать на бедра уже. And the, even the cows here, uh, seeing that you are not eating anything, they have refused to eat anything also. За тебя все переживают, даже коровы отказываются кушать, потому что ты не ешь. Mm-hmm. So I ask you, please stop uh, playing your flute. <laughs> stop playing your flute and take something to eat. Я тебя умоляю, Кришна, перестань играть, отложи свою флейту, покушай что-нибудь. Mm-hmm. So she said, I have made some delicious cakes and creamy yogurt for you. Я тортиков тебе испекла и йогурт. The yogurt has a very thick, creamy skin on the top. И в йогурте много сливок. So you should take these delicious items now along with Balaram and your friends. Давай, перекуси вот этим mm-hmm. йогуртом, этими тортиками вместе с Баларамом и друзьями. So when Mother Yashoda said you should take this delicious cream with a thick layer on the top, a yogurt with thick layer of cream on the top, along with your friends, then that Madhu Mangal who was previously quarreling with Mother Yashoda over everything said, "Oh, Kanaya, your mother has spoken correctly." И когда Мама Ишода заманивала Кришну вот этим йогуртом с, с этим слоем сливок и тортиками, Маду Мангл, который по, до этого постоянно спорил с Мамой Ишодой, тут сказал, слушай, Мама твоя говорит разумную вещь, Кришна. You should never go against her words. Ты Маму должен слушаться всегда, Кришна. Then Krishna, he said, oh, mother, I don't feel as if even a single second has passed. Мама, да я, мне кажется, вообще ни одной секунды еще не прошло. Mm-hmm. Uh, but still, it's proper for me to accept your uh, suggestion. 
Но все равно я, я послушаю из тебя, мама. So I'll happily eat from your hand, and Mother Yashoda began to feed. Покорми Krishna. меня рукой, и мама Ишода стала кормить mm-hmm. Кришну. So underneath the hill, oh, many pastimes were taking place. Столько много чудесных лил проходили там под Гирираджем. For seven days. В течение семи дней. Even the cows, they had no hunger and thirst. So what to speak of anyone else feeling even the slightest anxiety? Никто не испытывал никаких беспокойств. Даже коровы не испытывали ни голода, ни жажды, а люди уж тем более. There were musicians, and there was a theater. And musicians were doing musical performances on the stage. There were dancers doing dancing performances. There were actors performing dramas. It was a whole art festival going on underneath Giriraj Govardhan, and everyone was completely in bliss. Там безостановочно шел праздник. Там были театральные постановки. Выступал оркестр, музыканты, танцоры, танцовщицы. То есть там сплошные развлечения были в Радиавасе. The brahmanas who were under the hill, who were fixed in a shantaras, they were astonished by this pastime. Brahmanы, находящиеся под холмом, и которые пребывали в шантарасе, они были потрясены этой лилой. Radhika and the Braja gopis, they were so happy because usually in public they cannot look at Krishna. They always have to cover their face and pretend that they're not interested in Krishna. Uh, but now, if the mother-in-laws will say, why are you looking at him? Then they'll say, oh, everyone is looking at him. He's lifting the hill and saving everyone. So Gopis had the excuse to uh, drink the beauty of Krishna's form through their eyes for seven days and nights. Для Радики и Гопи это было вообще раздолье. Можно было смотреть на Кришну сколько угодно, потому что при обычных обстоятельствах им всегда надо было скрывать свои чувства, смотреть в другую сторону, чтобы не дай бог никто не заметил ничего. А тут, если даже бы Свекровь их спросила, что ты смотришь на Кришну, можно so the friends like Madhu Mangal and Subal, they were having uh, uh, very beautiful conversations with Krishna and playing together. So they were also, those in Sakiras were also overjoyed. And servants like Raktak and Tatrak and Chitrak, they were also overjoyed. Друзья были счастливы. Маду Мангал, Субал, все шутили с Кришной, mm-hmm. разговаривали с ним. Слуги были счастливы, Патрак и все там, вся команда. So everyone in all the races, uh, Shanta, Dasya, Sakya and Madhurya were overjoyed. Only those in Vatsalya Rasa, like Madhya Shoda, they were very disturbed. Представители всех рас, кроме Вацали, были счастливы. А вот Мама Ишода и те, кто испытывали подобные ей чувства по отношению к Кришне, они мучились. Мадья Ишода была overcome with parental affection. То есть родительская любовь просто накрывала маму Ишоду. So she was very sad to see her son working so hard. Ей было очень грустно и тяжело смотреть на то, как ее mm-hmm. маленький сын держит эту огромную гору. She took some uh, tumble made from it was very delicious juicy tumble with camphor, cardamom, nutmeg, cloves, lime paste, betel nut, everything. Very delicious. Она взяла вкуснейшую сочную тамбулу, в которой был кардамон, там все пряная гвоздика, очень много хороших специй. She said, oh my darling, Lala, just for a moment stop playing your Murali. Она сказала, сынок, на, на секундочку, отложи свою флейту снова. The sound of your flute cannot fill your stomach. Потому что мелодия флейты тебе не наполнит желудок. I take this delicious tambul and that will remove my anxiety. Открой рот и возьми эту тамбулу, и тогда mm-hmm. я буду спокойна. And it will enliven your mind. И тебе станет uh, лучше после этой тамбулы. Mm-hmm. So then... Uh, Madhya Shoda, she gave that tambul to Subal. Эта тамбула тебя освежит. И мама Ишода вручила тамбулу Субалу. I said, please give this to my son. Пойди покорми Кришну тамбулой Субал. So then Subal came and Krishna lowered his flute and Subal put the tambul in the mouth of Krishna. Субал приблизился к Кришне, Кришна отвел флейту от уст и Субал вложил тамбулу в рот Кришны. And with his own cloth he gently wiped the face of Krishna. И собственной одеждой Субал заботливо вытер пот и с лица Кришны. And when Krishna began to chew the tambul, Madhya Shoda was watching and she smiled with joy. И когда Кришна стал жевать тамбулу, мама Ишода заулыбалась от счастья. So in this way, uh, 
all the different devotees were relishing their loving relations with Krishna beneath the hill for seven days and nights. И таким образом все Праджавайси, все представители разных рас, они наслаждались своими отношениями с Кришной в течение семи дней под Гавардханом. And what was going on in heaven? А что в это время происходило на сварге? Oh, all within one day, all of Braj Mandal was flooded. За один день вся Браj Mandala была затоплена. So Indra, he just wanted to find out what the situation was on earth. So he said, oh, Vayu Devatas, go and look, do reconnaissance and report back to me what is the situation there in Braj. Indra послал своих Vayu Devat ветров туда на землю, чтобы они осмотрели mm -hmm. все и доложили ему, какова обстановка там во Браджа. So the Vayu Devas came, they saw that everything was inundated, they came back and said, oh, Devaraj Indra, we have surveyed the situation. And all bridges dis is completely destroyed. Five devotees летали туда на землю быстренько, вернулись, сказали Деварач Индра, все в порядке, весь врач затоплен. Мы все осмотрели. So then Indra said, "Oh, but what about the bridge buses?" Indra спросил, а как насчет этих врачеваси? So then Indra sent the mega devotees, go and see if there are any survivors. Послал туда молнии, сказал, проверьте, там кто-то mm -hmm. выжил. So then the Meg Devatas, the Cloud Devatas, they flew from heaven down to earth. They looked around, but they could not find any casualties of this bombardment. So then Indra said, oh, Vidyut Devata, Lightning Devatas, you should go because they will flash and they can, it will illuminate everything and they'll be able to see whether... Uh, uh, there are casualties or whether someone has survived. То есть тучи не могли понять, там есть раненые, кто-то уцелел или нет, и поэтому Индра послал тогда молнии, чтобы они своими вспышками все озарили и проверили, что там действительно происходит. So then the uh, Vidyut Devatas, they flew down and they looked around and they came back, Vidyut Devatas. They came back and they said, oh, Devaraj Indra, something very remarkable has happened. That mountain who ate all the offerings has is a floating in the air. Видят девоты слетали вниз и вернувшись сказали: "О, деворач, что-то очень странное происходит. Та гора, которая съела все подношения, которые были предназначены для пуджи тебе, он летает теперь." Indra thought, "How can it be?" Indra подумал, "Как это?" Is it that my old enemies are rising again? Это что восстание моих давнишних врагов? So then Indra told Vidyut Devatas, oh, go again and check. So they went and they were flashing and they looked everywhere and they came back to Indra. Oh, Devaraj Indra, we regret to inform you that there are no casualties. И uh, молнии там все осветили, эти Vidyuti все проверили, вернулись, говорят, мы сожалеем доложить, но там нет выживших. What to speak of human beings? Even not one ant has been injured. Там вообще никто не пострадал. Там не то, что люди не пострадали. Там ни один муравей не пострадал. Even not one leaf has fallen from the tree on the top of Govardhan. If this is the situation on the top of Go Govardhan, then what can we say about the situation underneath Govardhan? The residents of Braj are enjoying a great festival of bliss. Тут печальное происшествие, но даже ни один листик не упал с деревьев на Говардане. Если на, на, на Говардане никто не пострадал и ничто не пострадало, мы затрудняемся там даже думать, что кто-то пострадал под ним. Там праздник идет. So when Indra heard this, he became furious. Indra не верил своим mm -hmm. ушам, он просто зверел. Mm -hmm. He thought to himself, yes, if you want to do a job right, then you have to do it yourself. Он подумал, правильно, нечего было делегировать. Mm -hmm. глупым. Самому надо все делать. Indra jumped onto the back of his elephant Airavata and with his gold he made his elephant angry and from Indra Lok he became, he came charging through space. Он запрыгнул на слона Айравату и стал его погонять прямо и гнать его к, к земле. Mm -hmm. And he could not even wait to arrive on planet Earth. From outer space he was shooting with his Vajra weapon. <coughs> and sending thunderbolts down to the to Braj Mandal on top of Giraj Govardhan. But Govardhan was very relaxed. He felt it was like a good massage. 
все вот эти удары, они обрушились на спину Гирираджу, но ему показалось это просто приятным массажем. So as Indra got closer, usually his his Vajra weapon, thunderbolt weapon, can reduce a mountain to dust in a moment. Обычно одного удара Vajra Indra достаточно, чтобы пульверизировать целую гору, стереть в порошок. He thought I'll reduce the Govardhan to dust, and all Britvasis will be killed. Он подумал, сейчас вообще там ни одной песчинки от этого Govardhana не останется, и все они там погибнут. So with all of his power. Indra, just above Govardhan, was blasting away. He was in a rage. Until he became completely exhausted and was almost having a heart attack. But his most powerful weapon, the Vajra, had no effect. Но что поразительно, его самое мощное оружие, Ваджра, вообще было неэффективным против Гирираджа. Oh, И тут Индра задумался, стал припоминать, что я помню, я был на классе на одном моего Гурудева. И в этом классе он сказал, что Супрем Лорд Вишну, он появляется в Дварпа-юга, как кавардбой Кришна. Я припоминаю, что Гурудев говорил во время его класса, что Верховный Господь Вишну в два пара югу при... проявляется на земле в облике пастушка Кришны. Oh no, what have I done? И подумал, о-о. If this is Vishnu, then how can anyone defeat him? Что я наделал? Если это действительно Вишну, то кто ему равня? Just as Indra was having second thoughts and he was uh, starting to feel some remorse about the Um, his own uh, behavior. Then one yaksha arrived there. И пока Индру начали накрывать вот эти мысли вот этого смущения, стыда, раскаяния, вдруг появился якша. It was a servant of Kamsa Maharaj. It was Shankachuda. Это был Шанкачуда, слуга mm -hmm. uh, Kamsa Maharaja. So he approached Indra and gave pranams to him. Он приблизился к Индре, поклонился ему очень торжественно. He said. Mm. I have a message to you for you. Он сказал, я с посланием к вам. Mm. From the son of Drumel Danava. Послание от uh, сына Drumel Danava. So actually, you know that uh, Kamsa Maharaj is not really the son of Ugrasen, because Ugrasen's wife, wife Padmavati, was raped by a demon named uh, Drumel Danav. And so Kamsa Maharaj is the son of that demon. Не все знают позорную историю происхождения Камши, но он не является кровным сыном у Грасена Махараджа. Его мама была изнасилована одним демоном, и плод вот этого жуткого союза был Камса, Друмаданов so, демон. Санкачуд was delivering the message of the Kamsa Maharaj. И Санкачуда пришел как глашатый от Камса Махараджа Кендри. Oh, son of Drumildanov, I offer my obeisances to you. No, I am son of Drum. И он представился, я сын Друмилданова, кланяюсь вам. Mm -hmm. I, the son of Drumildanov, offer my obeisance to you with the beating of kettle drums on all sides. Я сын Друмилданова, торжественно бью барабаны и выражаю свое почтение. Uh, I, the king of Mathura, am very satisfied with your wonderful activities. Я правитель Матуры, выражаю восторг по поводу вашей mm -hmm. чудесной деятельности. Because it's intolerable when insignificant persons or like ants don't give respect to great personalities like you. Это же невыносимо, когда ничтожные существа, подобные муравьям, не выражают должного почтения mm -hmm. таким великим девотам, как вы. But My dear Indra, what is the, don't be disturbed that these bridge buses are not worshipping you. What's the use of their puny, insignificant sacrifice? If you come to Matura, I'll make a great sacrifice in your honor. Дорогой Индра, вы даже не расстраивайтесь по поводу этих глупых Праджабаси. Ну, mm -hmm. на что вам поклонение от этих крестьян? Приходите в Матуру, и мы достойным образом почтим вас, Якими. Mm -hmm. Signed by your servant, Kamsa Maharaj. И с уважением. Ваш слуга Камса Махарадж. So then, Indra thought, oh, what have I done? I became so intoxicated by pride. I have destroyed the, the fame of my dynasty. Indra подумал, какой кошмар. Я настолько mm -hmm. охмелел от гордыни, что я вообще осрамил всю свою 
dynastia. Usually the, the demons are against the demigods and the Supreme Lord supports the devotees. But I have acted like an enemy towards the, my friends and now my enemies have become f- uh, uh, friendly towards me. Что же я наделал? Всегда девоты враждуют с демонами и Господь покровительствует uh, нам, девотам, а сейчас мне, у меня уже поклонники появились в I am the sworn enemy of the demons, and now I've acted in such a way that they're sending me the fan mail and glorification. Now, uh, Indra, he was not feeling uh, repentant, he was feeling embarrassed. Indra, на самом деле, не испытывал раскаяния, ему просто было страшно. He was thinking, how can I save my face in this situation? So, Indra, he said to his servants, he said, actually, uh, this uh, Krishna, he's like my younger brother, because uh, Vishnu has appeared in the form of Bamandev, the younger brother of Indra. Индра призвал всех слуг быстро на планерку, сказал, ребята, слушайте, этот Кришна на самом деле, это мой младший брат, Вамандев. And uh, I have uh, done this just to test him. И знаете, все вот это шоу мы с вами провели, это всего лишь была проверка с моей стороны. Mm-hmm. But now he has passed my test, you can stop this raining and, uh, and thunder and wind and everything, and you can congratulate him. Но братишка сдал... Экзамен на отлично, поэтому все, заканчиваем работу тут, теперь можете mm-hmm. пойти поздравить его. So then Indra, when he gave this order to his followers, then suddenly all the sky became light again and the rain stopped and all Braj Mandal was beautiful. Как только он отдал Once again. этот приказ, тут же все, тучи исчезли, горизонт стал светлым, вышло солнце. And when the bridge buses saw that the rain had stopped, then Krishna told them, oh, now you can go out from under the hill, so I can put down the hill. Mm-hmm. And uh, Indra, whose name is Koshik, and Koshik also means an owl, just like an owl, when the when the darkness of night is over and the sun rises, he goes into his dark hole. So Indra, like an owl, when the light came to Braj Mandal, then very ashamed uh, and very embarrassed, he went and hid himself in his chamber in Swargalok. А Индра, как ему и подобает кошеку, кошек это сова. Он подобно сове, когда наступает день, сова прячется mm-hmm. куда-то в темное дупло. И вот Индра, как только наступил день над Браджем, все стало светло, Индра удалился в свои апартаменты там и закрылся в спальне. So now the bridge bus is about to come out from under the hill. И Браджа Баси уже готовы выйти из-под Гавардана. What will happen next? И что произойдет we'll дальше? Explain tomorrow. Мы услышим завтра. So please join us again tomorrow. Присоединяйтесь завтра к нам снова. Сила Гурдев ки джай, сила Прабхат ки джай, Гирадж Махарадж ки джай, Ши Гирадж Говадхан Анукут Махотсава ки джай, Ши Гирид Харилал ки джай, Бхай Бриндаван Бихарилал ки джай, Барасани Вали ки джай, Джай Джай Сри Радхи. Shamitai Gorsi Tanath Premanande Hari Hari Bo Hari Bo